हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल सडी अड्डा सो आज का टॉपिक है कि हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि एफ एस एफ एस यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डिरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब यह है कि सपोज अब ये हमारा क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो अगर हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है तो हमने एक्सटर्नल में हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस तरह से इस डिरेक्शन में तो जो हमारा जो सब्सटेंसेस है वो क्या होगा मैग्नेटाइज हो जाएगा वो भी बहुत स्ट्रांगली जिस डिरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है यानी कि वो क्या होगा मैग्नेटाइज होगा वो भी स्ट्रांगली होगा और जिस जिस डिरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसी डिरेक्शन में तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है अब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है किससे मैग्नेटिक फील्ड से अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मैग्नेटिक ससकेप्टेबिलिटी ऑफ एफ एस एफ एस यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज पॉजिटिव एंड हाई मैंने दो वीडियो बनाए हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंटिक सब्सटेंसेज और डायमेंट सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामेंटिक सब्सटेंसेस दोनों में मैंने बताया है कि मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टेबिलिटी यानी क्या होता है सो so, सब्सक्रिप्टेबिलिटी ये होता है कि द प्रॉपर्टी ये क्या होता है एक प्रॉपर्टी होता है विच डिटरमाइंस हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज यानी कि कितनी आसानी से वो जो मटेरियल है वो क्या होगा मैग्नेटाइज होगा तो ये क्या है मैटिक सब्सिबिलिटी ऑफ फेरोमैटिक सब्सटेंसेस इज पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा है बहुत बहुत ज्यादा यानी कि बहुत जल्दी से वो जो फेरोमैटिक सब्सटेंसेस है वो क्या होता है मैग्नेटाइज हो जाता है अब बात करते हैं फोर पॉइंट की इफ अ थिन रॉड ऑफ फेरोमैटिक सब्सटेंसेस इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट कम्स क्विकली टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ पैल टू डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब ये है कि सपोज हमने क्या किया है पर फेरोमैटिक सब्सटेंसेस को हमने हैंग कर दिया लटका दिया तो और हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो जो फेरोमैटिक रॉड है तो फिर वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा क्विकली कम्स टू रेस्ट विद इट्स लेंथ पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरह से इस मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फिर वो किस तरह से आ जाएगा पैदल आ जाएगा यानी कि इस तरह से आ जाएगा वो जो रॉड है जो हमने हैंग किया है वो क्या हो जाएगा पैदल आ जाएगा किससे लेंथ पैरल टू द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू फाइनली पाउडर फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन वन आर्म ऑफ यूट्यूब द मटेरियल लेवल राइज इन दैट आर्म हमने यहाँ पर पाउडर यूज किया है जबकि हमने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में लिक्विड यूज करते हैं यहाँ पर पाउडर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लिक्विड एंड गैसेज डज नॉट शो फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो है वो क्या करता है लिक्विड एंड गैसेज डज नॉट शो फेरोमैग्नेटिज्म ओके तो फिर हम हम इस पॉइंट में क्या कहता है हमारे फिफ्थ पॉइंट में कि अगर हमने एक यू यू शेप का यूट्यूब ले लिया तो अगर हमने इसके अंदर क्या किया फाइनली पाउडर हमने फिल्ड कर दिया और हमने एक आम में ये क्या है आम वन ये आ है आम टू अगर हमने एक आम में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो तब क्या होगा जो तो जो फाइनली पाउडर है वो क्या होगा राइज हो जाएगा उस आम में जिस आम ने हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ओके अब हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की तो सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि इफ अ वॉच ग्लास कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइनली पाउडर फेरोमैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस ऑन टू डिसिमिलर मैग्नेटिक पोल विच आर क्लोज टू इच अदर द मटेरियल शोज एन इलिवेशन इन द मिडल इसका मतलब ये है कि सपोज हमने ये क्या ले लिया वॉच ग्लास तो इसके ऊपर हमने स्मॉल क्वांटिटी में क्या रखा है पाउडर रखा है किसका मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो और हमने नीचे क्या लिखा है पोल्स रखे हैं जो कि थोड़े से एक दूसरे के दूरी पर है तो अगर हम हमने रखा तो फिर ये जो पाउडर है वो क्या होगा शो इलिवेशन इलिवेशन यानी कि इस तरह से ऊपरी तरफ से दिखाएगा यानी कि इस तरह से ऊपर ऊपर आ जाएगा तो ये क्या ये फेरोमैटिक सब्सटेंसेस मतलब फेरोमैटिक मटेरियल में होता है ओके जबकि डायमैटिक मटेरियल में ये क्या करता है मिडल में इस तरह से डिप्रेशन दिखाता है और हमारा हमारा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या दिखाता है इलिवेशन ओके okay? इतना याद रखिएगा अब बात करते हैं सेवन पॉइंट की जिस तरह से मैंने बताया है कि लिक्विड एंड कैसेज डज नॉट शो फेरोमैग्नेटिज्म एंड एट पॉइंट हमारा है कि वेन द एक्सलोमैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म कम्प्लीटली अगर हमने बाहरी का एक्सलोम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो लूज नहीं करता उसका मैग्नेटिज्म वो भी कम्प्लीटली ओके okay? अब बात करते हैं नाइन पॉइंट का तो नाइन पॉइंट में मैंने एग्जांपल बताया कि मैंने याद रखने के लिए यहाँ पे लिखा है कि एस आई एन सी सिंस यानी कि स्टील निकेल सॉरी स्टील आयन निकेल और कोबाल्ट तो ये जो है ये क्या है